Mỹ cảnh báo giai đoạn mới ở Biển Đông khi trừng phạt công ty Trung Quốc. Nếu như lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc không quá tác động đến các công ty trong danh sách đen này, các chuyên gia cho rằng động thái mới của Mỹ sẽ chỉ như phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông. Các ông lớn vẫn tỏ vẻ tự tin Ông lớn công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc CCCC, một trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, tuyên bố các đoàn trừng phạt của Washington sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty chuyên cung cấp dịch vụ và thiết bị lắp ráp giàn khoan, nạo vét và xây dựng này. Tuy nhiên, nghi ngại về nguy cơ danh tiếng của các công ty con của CCCC tại Australia và Mỹ có thể bị tổn hại. Trong đó, có một công ty con tại bang Texas. Hôm ngày 26 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt kê 24 công ty quốc doanh Trung Quốc, trong đó có 5 công ty con của CCCC vào danh sách bị trừng phạt do có vai trò trong việc hỗ trợ quân sự hóa phi pháp các tuyển đồn tranh chấp ở Biển Đông. Theo lệnh trừng phạt trên, các công ty của Mỹ không được phép làm ăn kinh doanh với các công ty trong danh sách đen này hoặc không được phép xuất khẩu sản phẩm cho các công ty này trừ khi các công ty Mỹ có được giấy phép đặc biệt. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ này tiếp diễn căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Hồi năm 2016, hình ảnh vệ tinh cho thấy một công ty con của CCCC đào cát dưới đáy biển và đổ lên các rạn san hô ở Biển Đông, bao gồm đá vành khăn, đá subi và đá chữ thập. Mặc dù có thể không gây ra tác động trực tiếp, song tồn tại những nghi vấn cách thức mà các công ty con ở nước ngoài của CCCC, trong đó gồm công ty xây dựng hàng hải Frida and Goldman có trụ sở ở Ban Texas có thể giao dịch thương mại với công ty mẹ. Frida and Goldman chuyên thiết kế dịch vụ và thiết bị dàn khoan dầu khí ngoài khơi. Công ty này có dự án ở Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Mexico và Trung Đông. Tuy nhiên, hồ sơ trên trang mạng của công ty này không có thông tin nào cho thấy họ có dự án với công ty của Mỹ. Ông Nicholas Turner, chuyên gia về các trừng phạt kinh tế và kiểm soát xuất khẩu cho rằng, biện pháp mới của Mỹ đối với 24 công ty nói trên chỉ mang tính hạn chế kinh tế, chứ không phải là trừng phạt vì các công ty Mỹ không làm ăn kinh doanh với các công ty trong danh sách đen, nên họ sẽ không chịu ảnh hưởng. Ông Turner cũng cho rằng, biện pháp này của Mỹ chỉ giống như phát súng cảnh báo cho thấy Washington sẽ bước vào giai đoạn mới ở Biển Đông. Căng thẳng gia tăng Một công ty con khác của CCCC có nguy cơ đối mặt với tác động từ biện pháp nói trên của Mỹ là John Holland, một trong những tập đoàn xây dựng và kỹ thuật lớn nhất của Australia. Song CCCC là chủ sở hữu toàn phần. Giới chuyên gia cho rằng, mặc dù John Holland không liên quan trực tiếp, song mối quan hệ với nó với công ty mẹ có thể ảnh hưởng đến khả năng của John Holland giành được các hợp đồng ngay tại Australia. Ngoài ra, hiện chính phủ liên bang Australia đang tăng cường vai trò quản lý và giám sát đối với các mối quan hệ kinh tế giữa chính phủ các bang và địa phương của Australia với các công ty của Trung Quốc. Tờ SCMV cho rằng, động thái trừng phạt của Mỹ có thể gây thêm căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington, chứ không gây ra tác động về mặt kinh tế đối với CCCC hoặc các công ty khác như công ty công nghệ điện tử Trung Quốc với các công ty con nằm trong số 24 công ty mới bị đưa vào danh sách đen nói trên. Một chuyên gia khác về trừng phạt thương mại cho rằng, CCCC và các công ty khác bị đưa vào danh sách đen sẽ chỉ chịu tác động chỉ khi họ phụ thuộc nhiều vào hàng hóa, phần mềm và công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, một điều đáng lưu tâm là CCCC lại có chân cứng trong sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Do đó, việc trừng phạt các công ty con của CCCC sẽ gây ra khó khăn cho các đối tác tham gia sáng kiến này vì họ sẽ phải tìm cách không để các công ty của Mỹ tham gia vào những dự án thuộc sáng kiến đó. Theo hãng tư vấn rủi ro chính trị AirAsia Group, CCCC hiện tham gia 923 dự án ở 157 quốc gia và sự can dự này đã được sử dụng để xác định liệu một dự án nào đó có phải là một phần của mạng lưới BRI hay không. Theo Cố vấn An ninh Mỹ, chúng tôi phải đối đầu Trung Quốc ở mọi phạm vi. 
Cố vấn an ninh quốc gia O'Brien nói Mỹ có quyền thực hiện hoạt động trên không và trên biển ở Biển Đông và cơ gọi đối đầu Trung Quốc trên mọi phạm vi. Mỹ luôn luôn bảo lưu quyền tự do hàng hải và hàng không. Tôi chắc chắn bác bỏ bất kỳ tuyên bố nào của Trung Quốc cho rằng các chuyến bay trên Biển Đông vi phạm quy tắc hoạt chuẩn mực nào đó. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien phát biểu với Hội đồng Đại Tây Dương hôm ngày 28 tháng 8. Bình luận được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm ngày 25 tháng 8 ra thông cáo nói rằng một trinh sát cơ U-2 của Mỹ xâm nhập vùng cấm bay, nơi đang diễn ra một cuộc diễn tập bắn đạn thật của chiến khu phía Bắc thuộc quân đội Trung Quốc PLA. Trung Quốc cáo buộc hành động của trinh sát cơ tầm cao của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của quân đội Trung Quốc và vi phạm các giao thức an ninh giữa lực lượng không quân và hải quân hai nước. Trong mọi trường hợp, chúng tôi thực hiện tự do hàng hải, hàng không một cách an toàn chuyên nghiệp. Các bác sĩ, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến của chúng tôi luôn tham gia các cuộc diễn tập theo cách thức đảm bảo an toàn cho họ và những người khác. O'Brien nói thêm, Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách sáp nhập một vùng biển rộng lớn ở Tây Thái Bình Dương và những phàn nàn của họ về sự hiện diện của Mỹ xuất phát từ biên giới biển quá mức phi thực tế của Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh coi các vùng biển quốc tế như đường nội thủy. Mỹ sẽ không lùi bước trước nguyên tắc lâu nay của chúng tôi rằng các tuyến đường biển và vùng biển quốc tế trên thế giới phải được tự do hàng hải, cũng như các quyền tự do hàng không trên vùng trời quốc tế, ông Brian cho hay. Cố vấn an ninh quốc gia cũng cho rằng Mỹ cần tập trung vào toàn bộ hành vi của Trung Quốc, không chỉ riêng hành vi gây hấn quân sự. Chúng ta phải chống lại các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc trên thị trường, vốn Mỹ và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Chúng ta phải đối đầu Trung Quốc trên mọi phạm vi, ông nói. Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập và tập trận tại các vùng biển xung quanh nước này. Truyền thông Trung Quốc hôm ngày 20 tháng 8 đưa tin, hai khu trục hạm và một hồ vệ hạm nước này diễn tập bắn đạn thật tại biển Hoa Đông. Cục Hải sự tỉnh Hải Nam tuần trước thông báo, PLA tổ chức diễn tập trái phép ngày 24 đến 29 tháng 8 tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và Đông Nam đảo Hải Nam. Quân đội Mỹ cũng đẩy mạnh hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những tháng qua. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tổ chức hai cuộc diễn tập trên Biển Đông hồi tháng 7. Khu trục hạm USS Mustang của Mỹ và GS Suzuki của Nhật Bản huấn luyện chung tại biển Hoa Đông hồi tuần trước. Chiến hạm Mỹ sau đó đi qua eo biển Đài Loan để tới hội quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động gần quần đảo Đông Sa. Lầu Năm Góc hôm ngày 27 tháng 8 xác nhận, Trung Quốc đã phóng 4 tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ngờ vực cam kết của Bắc Kinh năm 2002 về tránh các hành động khiêu khích. Một nguồn tin quân đội Trung Quốc nói rằng, vụ phóng tên lửa nhằm phản ứng với những rủi ro tiềm tàng từ các máy bay chiến đấu và tàu quân sự Mỹ ngày càng thường xuyên đến Biển Đông. Trong khi, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định những cuộc diễn tập không nhầm vào nước nào. Chiến hạm Mỹ tiếp cận nơi POA tập trận. Trung Quốc có ý gì khi bắn hai tên lửa từ đất liền ra Biển Đông? Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustang của Mỹ ngày 27 tháng 8 đã đi qua vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để thách thức yêu sách phi lý của Trung Quốc. Chiến hạm Mỹ tuần tra gần địa điểm Trung Quốc tập trận. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ngày 27 tháng 8 thông báo, chiến hạm USS Mustang đã thực hiện một chiến dịch tự do hàng hải FONOP trên Biển Đông đi qua các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, gần địa điểm mà quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đang tiến hành tập trận. Động thái diễn ra một ngày sau khi có thông tin Trung Quốc phóng các tên lửa đạn đạo ra Biển Đông trong cuộc tập trận tại khu vực. Chiến dịch tự do hàng hải này giữ gìn quyền tự do và sử dụng biển một cách hợp pháp được luật pháp quốc tế công nhận. Bà Rian Monsen, người phát ngôn hạm đội 7, nói Phát ngôn viên chiến khu miền Nam của PLA, Đại tá Li Hu Minh, lớn tiếng tuyên bố, Trung Quốc đã triển khai lực lượng hải và không quân để theo dõi, xác định và cảnh báo tàu Mỹ rời khỏi. 
Trung Quốc đã xây dựng trái phép một số sân bay quân sự và tiền đồn trên các thực thể mà nước này chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông, làm giấy lên lo ngại trong các nước láng giềng và khu vực. Vào tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông cáo của Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố những yêu sách của chủ quyền mà Bắc Kinh áp đặt trên Biển Đông là phi pháp. Chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, Wei Dong Su, nói với thời báo Hoàng Cầu rằng, PLA có khả năng giám sát toàn diện về hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông. Với những khí tài hiện đại như máy bay tuần tra và có thể phát cảnh báo hoặc điều động tàu khu trục, tàu hộ vệ để xua đuổi các chiến hạm của Mỹ. Rủi ro đụng độ Mỹ-Trung ở Biển Đông gia tăng Tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMB dẫn nguồn tin PLA tiết lộ các tên lửa mà quân đội Trung Quốc phóng ra Biển Đông hôm ngày 26 tháng 8 gồm một tên lửa DF-26B phóng từ tỉnh Thanh Hải và tên lửa DF-21D từ tỉnh Chiết Giang. Hai tên lửa rơi xuống vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. PLA chưa xác nhận báo cáo nói trên, song các chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo tàu chiến Mỹ có thể gặp nguy hiểm khi xuất hiện gần địa điểm tập trận của quân đội nước này. Theo đó, hệ thống chỉ dẫn của các tên lửa chống hạm có thể nhận dạng nhầm các tàu xuất hiện bất ngờ là mục tiêu huấn luyện và vô ý đánh chìm những tàu này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26 chỉ trích vụ PLA phóng tên lửa ra Biển Đông là hành động đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, gây bất ổn hơn nữa cho tình hình ở Biển Đông. Tên lửa DF-26 có tầm bắn 4.000 km và có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công hạt nhân hoặc thông thường nhằm vào mục tiêu trên bộ và trên biển. Đây là loại vũ khí bị cấm theo hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ năm 1987. Khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước vào tháng 8 năm ngoái, nước này nêu một phần nguyên nhân là do Trung Quốc triển khai các loạt vũ khí tương tự. Cả tên lửa DF-26 và DF-21 của Trung Quốc là các vũ khí có khả năng tấn công nhóm tàu sân bay. Chuyên gia an ninh Derek Grossman của hãng Rand của Mỹ đánh giá vụ PLA phóng tên lửa ra Biển Đông ngày 26 tháng 8 sẽ chỉ làm sâu sắc thêm sự mất lòng tin giữa Mỹ-Trung Quốc, đồng thời củng cố lập trường cứng rắn của Washington nhằm vào Bắc Kinh trong tất cả lĩnh vực, ngoại giao, kinh tế và an ninh khó có khả năng quân đội Mỹ sẽ trùng bước, nhất là khi hiện nay đã có một nỗ lực ở cấp toàn chính phủ nhằm cạnh tranh và đối đầu Trung Quốc ở khu vực lẫn toàn cầu, Grossman nói. Chuyên gia này cho rằng chiến tranh giữa Mỹ-Trung là điều khó xảy ra, nhưng vẫn tồn tại rủi ro xung đột phát sinh do tính toán sai lầm của hai bên. Nếu Trung Quốc bắn một tên lửa DF-21D khác và nó bay đến gần một tàu sân bay Mỹ trong khu vực, thì quân đội Mỹ có thể phản ứng bằng vũ lực, bởi Mỹ sẽ cho là tên lửa chỉ bắn trượt mục tiêu mà thôi, Grossman phân tích. Chen Gan, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, việc PLA phóng những loại tên lửa như trên tại khu vực nhạy cảm như Biển Đông sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng, dẫn đến việc Mỹ triển khai thêm các tên lửa dạng này. Trung Quốc đã khoe tên lửa DF trong các cuộc diễu binh ở Bắc Kinh. Và việc phóng tên lửa từ những địa điểm ở xa ra Biển Đông nhằm thể hiện những vũ khí này không chỉ là đồ chơi để trưng bày, ông Chen nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng, quá trình hiện đại hóa và phát triển đội quân đẳng cấp thế giới của Trung Quốc đã góp phần làm gia tăng những hành xử khiêu khích của PLA ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông. Nhà phân tích cấp cao Malcolm Davis tại Viện Chính sách Chiến lược Australia đồng tình với Crossman. Ông cho rằng vụ phóng tên lửa của PLA sẽ làm tăng thêm lo ngại của Mỹ về ý đồ của Bắc Kinh, cũng như mức độ thách thức mà khả năng quân sự của Trung Quốc gây ra. Tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ không phản ứng với vụ thử tên lửa này theo cách điều chỉnh chính sách đối ngoại với Trung Quốc, mà sẽ củng cố lập trường của Mỹ về việc phải nhìn nhận nghiêm túc về khả năng của tên lửa Trung Quốc. Ông Davis nói, Mỹ tăng tốc đóng thêm tàu chiến littoral phù hợp địa hình Biển Đông. Hải quân Mỹ đang tăng tốc đóng các tàu chiến littoral gọi tắt là LCS, hoạt động được ở nơi nước nông, có thể phóng máy bay không người lái và chống tàu ngầm ở khu vực Biển Đông. Theo các quan chức hậu cần Hải quân Mỹ, các tàu chiến littoral được đóng với tốc độ nhanh, chưa từng thấy kể từ những năm 1990. 
Dường như, tốc độ đóng tàu LCS có ý nghĩa lớn đối với chiến lược Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, đặc biệt là Biển Đông. Một loạt các chuỗi đảo nhỏ ở khu vực Biển Đông thường nằm gần nhau, có ý nghĩa là có rất nhiều vùng nước nông. Những vùng biển này hấp dẫn đối với những kẻ thù tìm cách đặt mình dưới biển để ngăn ngừa và phá hoại các tàu ngầm do thám của các cường quốc đối thủ. Tuy nhiên, các khu vực ven biển cũng gây khó khăn cho các tàu khu trục. Do đó, loại tàu chiến LCS có thể hoạt động hữu hiệu ở những khu vực này. Một báo cáo của Hải quân Mỹ cho biết, sau khi hoàn thành các cuộc nghiệm thu gần đây đối với LCS-21, Hải quân hy vọng sẽ cung cấp ngay 3 tàu trong năm 2020, tương tự đối với số tàu đã giao vào năm 2019. LCS hiện là tàu lớp nổi lớn thứ hai được sản xuất sau chương trình tàu khu trục lớp DDG-51 Alebook của Hải quân, báo cáo viết. Dự kiến vào tháng 10 năm 2020 sẽ bàn giao các tàu chiến LCS-21, USS Minneapolis. LCS được biết đến với tốc độ và khả năng cơ động hoạt động được ở vùng nước cạn và các hệ thống ngầm ra mình. LCS vận hành cả máy bay không người lái trên mặt nước và dưới đáy biển để săn mình dưới biển và tàu tuần tra ngầm của đối phương. Hơn nữa, những chiếc máy bay không người lái như vậy ngày càng có thể sử dụng phao nổi, cảm biến dưới biển và chất nổ bán tự động để tìm và loại bỏ các mối đe dọa của kẻ thù trong khi giảm rủi ro cho chính các thủy thủ. Có thể nói, gói tác chiến mặt nước của LCS có thể được trang bị tốt để chống lại những đoàn thuyền nhỏ nổi lên từ các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hơn nữa, sự hiện diện đơn thuần của một LCS trong khu vực Biển Đông rõ ràng có thể thực hiện vai trò răng đe quan trọng chống lại xu hướng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và từ chối tiếp cận các tàu hải quân đối thủ đang tìm cách thách thức các yêu sách bất hợp pháp của họ đối với các đảo chiếm đóng bất hợp pháp hoặc tranh chấp.